，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：被誉为爆款制造者，热播剧中的人气男主角杨紫的福星体质真让人羡慕。近日，由杨紫主演的电视剧《好久不见》开播。据悉，这部剧直接打破了优酷话剧首日云收视纪录，成为二零二三年话剧中的领头羊。这样的好表现，再次让人佩服杨紫的演技和感染力，甚至引来了网友的点赞。影评人周桂仪称她为爆款制造者。作为一部现代剧《九爱》，凭借引人入胜的剧情和杨紫的出色表演，成功吸引了大批观众。云集首日平均播放量破纪录，可见杨紫在现代剧领域的巨大号召力。观众对这部剧的高度关注和喜爱，也体现了杨紫在演艺生涯中积累的强大人气。影评人周桂仪对杨紫的评价更是引人注目。她将杨紫形容为爆款制造者，这意味着杨紫不仅在这部具体作品上取得了成功，而且成为了整个娱乐圈中受欢迎、受欢迎的代表。这样的评论表明，杨紫的演技和人气已经达到了惊人的高度。杨紫在《第九天长》中的表现也获得了观众的一致好评。她在剧中饰演的角色深情有力，将角色内心的情感展现得淋漓尽致。她的演技和情感把握得到了观众的认可，为整部剧的成功奠定了坚实的基础。《第九天长》的成功进一步巩固了杨紫在娱乐圈的地位。也证明了他在演艺事业上的不断突破和进步。观众对他的喜爱和认可不仅仅体现在观看次数上，还有对他事业的鼓励和支持。凭借出色的演技和诱人的魅力，杨紫在影视领域为自己的未来奠定了更加辉煌的发展道路。回望过往，似乎杨紫主演的每一部电视剧都能轻松实现人气与口碑的双丰收。从《欢乐颂》到《香蜜沉沉烬如霜》，再到《亲爱的挚爱长相思》，每一部都如火一般引爆荧屏，成为话题和关注的焦点。《欢乐颂》作为杨紫的代表作之一，让她在娱乐圈中脱颖而出。这部都市主题剧讲述了五位女性朋友的故事，描绘了她们在事业和人际关系中的成长。杨紫在剧中饰演的角色活泼可爱，深受观众喜爱。这部剧的成功不仅为他的演艺事业奠定了基础，也为他赢得了不少粉丝。随后，《香蜜沉沉烬如霜》展现了杨紫多面低演技。在这部仙侠题材的古装剧中，她成功诠释了一位爱恨交织的仙女，深情又不失坚强的表演赢得了观众的一致好评。她对人物情感的把握和表达令人印象深刻。《亲爱的挚爱》和《长相思》展现了杨紫在现代爱情剧和历史剧中的综合表现。无论是现代青春中的活泼少女，还是历史背景中的硬朗女性，杨紫都能准确捕捉角色特征，将每个角色演绎的生动深刻。这种频繁出现的成功绝非偶然。杨紫的表现一再证明她不愧是爆款人。她不仅能游刃有余地演绎各种题材的角色。更以深情而富有张力的演技而受到认可，观众对他的热烈支持，也说明他已经在娱乐圈中奠定了稳固的地位，成为备受期待和关注的热门女演员之一。未来，人们对杨紫在演艺事业上能有更加出色的表现充满期待。杨紫不仅自己的剧很爆，而且她还特别擅长让男主爆红。从《香蜜沉沉烬如霜》中的邓谋。罗云熙，到《亲爱的挚爱》中的李现，再到《长相思》中的邓威，都是他一手让他们出名。我想这背后的原因与他强大的观众基础密不可分。日前，他也成为微博女王，成为新浪微博历史上唯一一位连续三届获得微博女王称号的人。他也是二零二三年最受欢迎的明星。不得不说，杨紫的福星体质真是让人羡慕啊！说起杨紫，颜值问题一直是她演艺事业的最大障碍。就连宋丹丹这样的前辈也曾说她长相一般，不适合演戏，这对她的打击是巨大的。我雷姆记得在《战长沙》中，大家都说她很好看，但每次看到她的娃娃脸，总是让人有些摸不着头脑。为此，杨紫选择了雕塑自己，只要角色需要，她就会减肥。她瘦了十几二十斤。从一张娃娃脸变成了一张成熟女人的脸，她硬生生地把自己雕刻成了另一种样子。
这真是只有猛女才能拥有的意志力啊！如今，演技与颜值兼备的杨紫是为数不多的能从童星爬上巅峰的明星之一。从小到大，杨紫都表现出了勤奋。在娱乐圈这个炒作盛行的地方，他一直坚持不炒作、不卖人设，靠实力为自己说话。扎实的演技是杨紫的一大特色。自从《家有儿女》之后，他的演技就得到了认可。长大后的他演技依然出色，尤其是哭戏，真实的让人不禁对他产生共情。甚至有人说，他只用一双眼睛就能演戏。杨紫在人物选择上展现出了非凡的眼光。他能准确把握人物特征，塑造深入人心的形象。无论是古装剧还是现代剧，他都能游刃有余，展现出多方面的演技。在古装剧方面，杨紫凭借精湛的演技，成功塑造了许多令人难忘的仙女形象。比如在《香蜜沉沉烬如霜》中，她饰演了深情又坚韧的角色凤九，被观众誉为古装剧中的经典之一。他对古代服饰、礼仪、情感的把握，无不体现出他对人物的深刻剖析能力。在现代剧方面，杨紫也有不俗的表现。他能够在不同的现代背景下塑造出各种不同风格的女性形象。在《亲爱的挚爱》中，她扮演了一个活泼开朗的女孩；而在《长相思》中，她则呈现出坚韧理性的女性形象。这种多样化的表演证明了她表演技巧的广度和深度。除了出色的演技之外，杨紫的人品也备受好评。与她合作过的演员和导演都对她赞不绝口，称她是一位专业、友善的合作伙伴。工作人员甚至称赞她的谦逊和努力，营造了良好的工作氛围。杨紫的成功不仅来自于她在演艺方面的天赋和努力，更来自于她对工作的敬业态度和对他人的善良。他通过对角色的精湛诠释，赢得了观众的喜爱，也赢得了业界和娱乐圈同行的尊重。未来，杨紫在演艺生涯中更多精彩的表现，无疑会引来更多的期待和好评。他经常自费额外支付水和食物，他的细心和体贴让人感到温暖。而且，他从不炫耀自己的慈善事迹，他的捐款也是默默无闻，从不公开的。在娱乐圈这个崇高低人的地方，他从不崇拜低人一等，帮助过无数人。这样的杨紫凭借实力和品格赢得了大家的尊重和喜爱，成为娱乐圈中的一股新鲜空气，很难不爱她。从出道到现在，杨紫用了整整二十三年的时间才走到今天。她在娱乐圈的闯荡过程并不顺利，困难和挑战总是伴随着机遇来到她身边。但正是这些困难和挑战，让他成为了更好的自己。如今的杨子历尽千山万水，克服一切困难，终于到达了他心目中的彼岸。如今，他已经成为娱乐圈的顶级明星之一，演技备受认可，口碑极佳。他的成功并非偶然，而是他不懈努力、不断完善自我的结果。他用实力证明了自己，成为了很多年轻演员的榜样。在很多人眼里，肖战似乎一直只是一个当红艺人。他在娱乐圈的价值就是拥有大量的粉丝。说白了，在他们眼里，肖战只是昙花一现，有美貌却没有实力。试听中国在线试听盛典宣传片，由张译发布。第一章不负时光，导读由肖战担任。第二章相望很久，导读由肖战担任，张颂文。第三章在一起，林东方发布了《春潮的攻略》，是雷佳音写的。第四章共筑未来的梦想的攻略，是于和伟写的。看到肖战的名字能和肖战的名字一起出现了张译、张颂文、雷佳音、于和伟，足以证明肖战在主流心目中的地位确实很高，至少已经进入了中盛实力派的阵容。事实上，肖战的流量已经是最高的了。无论是否与圈内当红艺人合作，基本都是绑着他吸血的。所以，肖战的目标应该是成为明星。微博之夜，他能和马丽莲一起领奖就好了。新闻：国台办举办的一年一度的中国电视剧盛典上，肖战不仅在红毯和颁奖典礼上大放异彩，还带着两部作品亮相压轴，坐在中间，同台领奖作为实力中学生的舞台。就连央视给他的宣传，要么置顶，要么放在最后，作为特别提醒。央视真的很看重肖战。二零二四年确实是肖战更上一层楼的一年。
，肖战能和这些大佬的名字放在一起，粉丝们真的很高兴。肖战的身份是真实的，他已经来到了这个世界。在另一条赛道上，他不仅经受住了国内娱乐史上最暴力的网络暴力和抹黑，也经受住了国内娱乐圈全方位的严厉审视。肖战走的路是比别人付出十倍、一百倍的努力才铸成的。成为强人之路，所以当人气艺人没有实力，实力艺人没有流量的时候，肖战都能攻克。娱乐圈的艺人出现在杂志、节目销售中，有一部分就是为了督促粉丝花钱。杂志一定愿意，因为卖的越多越好。不过，肖战的杂志并没有显示销量，这不仅说明粉丝在这方面有更大的发言权，也证明了粉丝应该理性购买。这也说明肖战的商业价值和影响力不再需要依赖杂志。快来体现吧！当其他艺人出现在杂志上时，大家都会说 X X 终于上杂志了。当肖战和 G Q 合作的时候，大家都会说 G Q 终于请来了肖战。频频的这两句话，可见肖战的影响力有多大。几岁了？情绪万千的肖战，仿佛就是南屏小说里的酷男英雄。从二零一九年到二零二四年，粉丝们看到了肖战这五年经历了多少。二零一九年的肖战刚刚在娱乐圈有了名气，刚刚起步。二零二四年，肖战在主流眼中可以排在中年学生的行列了。他在中央电视台举办的活动中隆重亮相。他既能抢流量，又能抢实力，在不损失流量的同时，他还能成为大家眼中的红人。实力艺人，我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。